许家，殿下，公主不见了，赶快去找。是。夫人，放手吧，我得不到苏王哥哥的心，还要去何亲？我活着还有什么意义？你说什么呢？你抓紧我，芙蓉，我求你答应我一件事，我死后，你一定要照顾好苏王哥哥。你不会死的，你不是口口声声说你爱殿下吗？你想没想过，你要是死了，他得面临什么样的局面？再说了，你难道不想查清是谁想害死我们吗？你说的对。本公主一定要找出那个人，诛他九族。对，快抓紧我，抓紧我！快，小心！快快快！顾源怎么会在这儿？翠婉，公主，公主，公主，公主，公主，公主，苏王哥哥，苏王哥哥在这里，我们在这儿，苏王哥哥，殿下，我们在这儿，苏王哥哥，我们在这儿，苏王哥哥。没事吧？快救公主！苏王哥哥。哇哦手给我。苏王哥哥，夫人，苏王哥哥，夫人。起波澜，手月明，浮云散。千山万水，原来心动只一眼。当不散是初见的画面，流萤似火满天，反复触动心。殿下，殿下，殿下，你醒醒，醒醒！我看到了顾源的尸体，到底发生了什么事？阿元一路护送我找到公主
，没想到被黑衣人埋伏，我跟公主被暗箭逼下了悬崖。对不起，殿下。安源都告诉我了，如玉楼之事，是安王跟张燕合谋的。安王，安源还告诉我，师父之死是他所为。至于安王，他的母妃死于洪福寺一场大火。你曾经说过，你打翻过洪福寺的烛台。当时我确实打翻过烛台，但是，只是烧了一些经文。并没有人丧命。巧合的是，你打翻烛台那一天，就是他母妃去世那一天。虽然我那时候年纪尚小，但是依稀有些印象。洪福寺从未出现过那么大的火。我已经找人去查了，也想以此向你证明，如玉楼中之人并非奸邪之徒。蓉儿，我也从未对如玉楼。下过绞杀之令。如意楼大火那日，封建的金义卫亦是有人假冒的。是安王安排的。别想了，当务之急是找到怎么出去。怎么也出不去啊！要是真出不去了，怎么办？那就死在这儿吧。我是殿下的侧妃，生同亲，死不能同学的。要死在这儿，咱们就一直在一起了。也不行，这好多事情还没解决呢。我还舍不得娘、阿姐跟关哥呢。哎，先别死了！到底死还是不死？不死了，不死了，先找出口吧。走走走。嗯嗯这里温度高，所以这个时节还会有花开。漂亮是漂亮，这怎么出去啊？走了这么久了，都走累了，不如先在这里休息一晚，等天亮了，我们再出发。意外的话，你就去找葛先生，他那里会有保全你的办法。我们并没有夫妻之事，你也尚年轻。蓉，你干嘛？你倒是提醒我了，这件事情传出去对你多不好啊！这事不能再拖了。哎，要要要要要要！好狠的安王，撺掇我何谋，如今又要杀我灭口！站住！站住！站住！别跑！站住！你好！站住！站住！站住！
月下。为何只有你一个人？宋金的队伍呢？我，我不小心跟大部队走散了，路上又遇到两个劫匪，只好一路逃跑。此地不宜久留，我们先走。哥哥，芙蓉，你们什么时候回来？公主，四王殿下与王妃娘娘现在生死未卜。都怪我，他们都是为了救我才。那阿元呢？我们已经为他妥善下葬，公主放心。殿下和娘娘，几人自有天相，已经派人去找了，一定不会有事的。都怪我！找到出口之后，你先回京，我再跟你会合。嗯。不知道阿王对我们到底要做什么？如玉楼那边还没有消息，洪福寺。也不知道能不能查得清。他既然认定是我做的，那我就去找他。阿王烧如意楼本来就是想害你，谁知道阿爹平白遭殃，我都不知道怎么面对他。你们怎么进来的？你是什么人？这话应是我问你们，我一直居住于此。我们掉落山崖，在找出口，不小心到这儿的。请问你知道这有出口吗？跟我来吧。穿过这个山洞。就可以出去了。多谢。不过在下想多嘴问一句，您为何一人独自居住在此处？我眼睛有疾，不喜热闹。这里隐蔽，清静无人扰，便一直居住在这里。今日实在多谢您。告辞。你怎么来了？也不通报一声，将军，你明明伤得很重。哦，对对对对对，雪儿，哎，我伤得好重啊！哎呀，雪儿，哎，疼死我了！雪儿，别演了，下次再想见我，可以直说，没必要骗我。轩儿，轩儿，我不是有意骗你的。轩儿，你别走啊，轩儿。将军，将军，伤口又渗血了。李威，你胆子越来越肥了
，居然背着我，悄悄把傅姑娘请来。要不是有人告诉我，你带傅姑娘进来，我差点就……将军，我看您昏迷的时候，总喊傅姑娘的名字，我就想着您一定想见她，我就……我是想见她，但不是现在。算了，你这家伙，估计连女人的手都没牵过，又怎会懂得？你去找人，把傅姑娘平安送回府。是，等一下，把四轮车给我推过来。可以，慢点，不用，我可以。去做什么？我帮你。我要去小姐，你也要帮我。李夫人，你老实告诉我，将军的伤究竟如何？回复姑娘，皇上特地派御医来看过，将军左腿的伤还好，并无大碍，可是右腿中间。上级经脉，若想恢复如初，怕是要吃些苦头了。还有，即便是以后好了，这每逢阴天下雨，膝盖也是会痛上一痛的。宋王殿下，参见参见宋王殿下，娘娘。参见公主。太好了，你没死，我就知道你不会死的。行了，别伤心了，我们这不是好好的吗？别伤心了啊！谁伤心了？我就算伤心，也是为苏王哥哥伤心。行，你不伤心啊？阿元，娘娘放心，阿元姑娘的墓碑。属下已经妥善立好，背山面水，似大雨，念旧人。谢谢。可是现在最重要的是后面怎么安排。公主，你要是实在不愿意和亲，我可以对外宣称，你已经不幸坠崖身亡，这样，你便可重获自由。那这样的话，你们怎么办？这你就不用担心了。有你这句话，便足够了。你们救了我，我也是自己答应要去和亲的。如今，也该担起自己该担的责任。我当初也是被齐主所骗，还遇上了刺客，他倒好。也不知道逃哪儿去了，气死我了！既然公主已经下定决心要去和亲，那我一定安全护送公主到玄寒。嗯。